Morning. Good morning, Real Zone. At sa mga nanonood sa kanilang mga bahay sa FB, July, July na, ang bilis ng panahon. At <clears throat> salamat sa Lord dahil paunti-unti na tayong bumabalik sa ating kabuhayan, magamat. Nakakapanibago dahil maraming bago kaysa sa mga nakasanayan natin, mga ginagawa. Yung bang di ka pwedeng lumabas pag wala kang face mask. Uh, dapat malayo-layo ang mga agwat natin sa isa't isa. San man, san, san man tayo pumaroon o pumunta. Doon sa katabi natin, hugas kamay. Tapos alkohol, alkohol. Uh, tapos sa bawat pasok mo sa bawat establisimento o kaya sa, sa mga lugar, maliban sa mga bahay-bahay natin, binabaril tayo. Kinukunan tayo ng temperature. At maging sa pag-aaral ay, ng mga bata ay online na. So, napakabilis pa man din ang internet natin dito sa ating bansa. <laughs> But I believe, naniniwala po ako na tayo po ay makababalik. Siguro po ay bago tayo magpatuloy, let's come before the Lord in prayer. So, Father, we worship you and we thank you, Lord. Salamat po sa napakagandang pananambahan sa umagang ito. Hinihiling lamang po ang malayan at mag Malayang pagkilos ng iyong banal na spirito sa aming kalagitnaan upang o Diyos sa aming pakikinig ng iyong salita ay hindi lang mamumutawi sa aming mga puso't isipan kundi ito aming Ama ay tunay nga pong tumimo sa aming mga buhay, sa aming mga puso upang maibuhay sa aming araw-araw na paglakad sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Pagpapalain niyo po ang bawat isa, maging ang iyong dingkod at ang inyong salita. Ito mga aming dalangin sa pangalan ni Kristo. Amen. Yun nga. Ang sinasabi ko nga po ay yun. So, ang daming napakabago sa, sa panahong ito sa atin. Yung bang ngayon ay bilang mananampalataya, sabi ko nga, nakabalik na ho tayo. Paunti-unti bumabalik na ho tayo doon sa, sa ating pong kabuhayan po. At sabi ko nga ay Napakahalaga, napakahalaga po na tayo po bilang mga mananampalataya doon sa tinatawag na new normal. <laughs> you know yan. At as a believer, bilang mga mananampalataya, tayo po ay siyempre sumusunod po. So kung ano yung uh, pamantayan o ano po yung inuutos po ng gobyerno sa atin bilang mga mamamayan ng ating bansa po. At <laughs> hindi naman tayo nakatali sa salita ho ng daigdig nito dahil nakatali lamang ho tayo talaga sa salita ni Kristo. Kanya napakahalaga, nakapa, napakahalaga po na tayo malalim po, malalim po tayo doon sa 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 salita ng Diyos. Igit na sabi ko nga ating mga nak, nakakaraang pag-uusap po natin ay malalim ho tayo sa pangunguna ng banal na espiritu. Sensitibo ho ba tayo doon sa sa galaw o sa pagkilos o pangunguna ng banal na espiritu? We talk about the lead the follow of the whole the leading of the Holy Spirit. Tapos sinundan ho natin 'yo ng ano po ng God's best gift. Tinin sinundan ho natin 'yon at tini, sinundan pa ho natin ng 'yong pong God, a God who always deliver us. So tinignan ho natin ang Matthew chapter 20, eh, chapter 6. Doon kung saan po sinabi ho, nakita ho natin doon sinasabi ni Jesus po, ang tinuturo ho doon sa prayer na yun sa atin po is yung, yung give us this day our, de- our daily bread. Sabi ko nga nung nakakaraas sa inyo, nang tinuro ko po yan, hindi niya sinabi na give, give us our monthly o our yearly bread. De, sinabi niya daily bread. Bread. Ibig sabihin po, araw-araw na pakikipag-ugnayan o pakikipag-usap sa Panginoon. At yun ho yung tinignan ho natin doon sa tapos so yung bandang huli po, yan, do not lead us into temptation. So yun po, tinignan ho din ho natin yun. Kaya ang yung pamagat ho natin, a God who always deliver us. And last week po, tinignan po natin yung the use of salitang Amen. Yun po yan. So, kanya, uulitin ko lamang po, sana malinaw to sa ating lahat na yung pong amen, hindi mo lang basta ito sinasabing amen, 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 ay dapat naiintindihan mo ito. Jesus fulfilled all the promises of God, kaya amen ho lahat yun. Kaya masabi po doon, and when you say, at sabi ko po, 
Kapag sinasabi natin, pag sinasabi ho natin ang amen po, yung pundasyon mo, no? yung pundasyon mo nito, kung kaya ka nagsasabi ng amen, sapagkat po, ang pundasyon mo ito'y pananampalataya kay Kristo sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At yung, kaya mo sinasabing amen, it's for the glory of God. Yun po yung sinasabi po ng 2 Corinthians chapter 1, verse 20. So, hindi na natin titingnan yon doon. Ako na lamang po magbabasa dito. Sabi po dito ng New Living Translation po, For all the, of God's promises have been fulfilled in Christ with a resounding yes. Yun po. Sabi po, na-fulfilled na ho in Christ with a resounding yes. So, ang lahat po. Kaya nga sabi natin doon, yung tatlong puntos na tinignan po natin, sabi po natin dito ay, ito po ay may natatagong, may natatagong yaman, katotohanan po. Sapagkat po, yung katotohanan po yun, si Kristo mismo ang nag-fulfilled nito. Sabi po natin, and through Christ, our amen, which means yes. Pangatlo, sabi po natin, yung pangatlong tinignan po, pangatlong puntos, sabi po na una, may natatagong yaman dyan. Ay, may natatagong katotohanan dyan. Pangalawa, sabi ho natin, ito po ay, ang pundasyon nito ay pananampalataya. Pangatlo, it's just for the glory of God. And now, at ngayon po, is, ang titignan po natin is how to pray powerful prayers. Yan po yun. In Mark chapter 11 verse 14, ay chapter 14 verse 22 to verse 23, sabi po dyan, ay, yan na. Sabi po yan, we have faith in God, have faith in God, Jesus answered, surely I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourselves into the sea, and does not doubt in their hearts, but believes, that what they say will happen, it will be done for them. Pero po, pag tinignan po natin yan, yung context po niyan, yung context po niyo, kung bakit po sinabi ni Jesus yan, dahil po, ang, 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 ang context po din, naglalakad po sila. At nagugutom po ang Panginoon po, nagugutom ang Panginoon, at nung po, nakita niya yung puno ng igus po, sabi niya ganun, walang, walang, ano, walang bunga. At yung sinabi niya po, sa verse 14 ng Mark chapter 11, sabi niya, doon ay then he said to the to the tree may no one ever eat fruit from you again yun ang pagkakasabi po and his disciple heard him say nos kinabukasan po pagdaan huli pagdaan po muli nila nakita ni nila yung pong puno ng igos patay na yung po yun. Kaya sinabi, kaya verse 22 and verse 23, sinabi po, ni, sinabi po ni Jesus, have faith in God. Sabi ni Jesus po sa kanila. Truly I tell you, if anyone says to this mountain, go throw yourselves into the sea and does not doubt in their heart, sabi ko, but believes that what they say will happen, it will be done for them. Yun po yung pagkakasabi po. Kanya ho ay, sabi ko, how to pray. Tumaga pong ito, gusto ko kayong bigyan ng ano, ng, ng isang kwento po. Baga, sa umaga pong ito, sana after dito, kasi series of prayer po, itong tinignan natin from Matthew Chap, from, from the God's gift po, nagtakil na ho tayo ng prayer doon po, God, God's gift, ano, best gift, tapos po, God, a God who always deliver us doon po, prayer pa rin po yung tinignan po natin doon. And then ho, ito, and how to pray powerful prayers. So umaasa po ako na after this series, ang um, teaching ho natin, yung mga panalangin nyo is epektibo na. <laughs> so yan. Sana po, na, sana nakikinig ho kayo at naiintindi na. Isang, isang kwento po, na, isang, isang babae po, isang ginang po, yung kanyang asawa ay mayroon pong sakit na luslos. Alam niyo naman siguro po yun. Nagpunta po sila sa ospital at inayos po. At sa ospital po, sabi, madali lang yan, inayos po yun. Inayos po konting, o, yung, may, na, nagkaroon naman po ng...
पुशिंग को ना पाए दलवा दलवा तो माइक्रोफोन तो और कम हो ना बिंगी के ना बन गए सो इस ने जिंदा लोग आज संगी नंग पों तो ने क्वेंटम पुरी तो इस संगी नंग पों ना कुछ सान पों यों कन्या असावा ऐ मेरो उनको सकित तालुस दस को at nagpapunta ko sa ospital, sabi ng doktor, madali lang naman yan, so may inayos lamang po doon. At umuwi, ininisturge din, din, din sila ng araw ng yon. Nang pagkatapos po noon, ay umuwi na sila sa bahay. Ang problema po, nang pag uwi nila sa bahay po, linagnat na ho yung kanyang asawa. And at the same time po, hindi nang linagnat, nagkaroon na ano po, na, na maga, na maga po yun po at linagnat. So bumalik ulit sila sa ospital, tapos tinignan ho, at nakita po, inexamin po, mayroon pong series of test na ginawa po at nakita po ay mayroong nakabara, nakabara doon sa kanyang bituka o yung kanyang dumi, yung dumi po ang gumamara. So another operation na naman po ulit is so, sobrang discouraged po sila sa gitna ng kanyang discouragement po at pag-aalala po patungkol sa kanyang kalalagay ng kanyang asawa po na naalala niya yung sagturo po yung na, na, napakinggan niyang turo na kung saan po pwede mong putusan yung physical condition mo o yung physical condition condition na ho natin o kung ano man ang problema ho natin. Kagaya nung sinasabi natin dyan sa text. Sabi ni Jesus dyan, sabi po dyan, Truly I say to you, if anyone say to this mount and throw yourselves, yun po, kaya naalala po niya yun, nung naalala niya po yun, ang ginawa niya po, pinag-pray niya yung kasawa, asawa niya po, at nung pinag-pray niya po, yung asawa niya po, inutusan niya, sabi niya po, the bowel constructions to be, ano, to be gone in Jesus' name. Yun po yan. Kasi kasi nagkaroon po ng bowel construction po. Sabi niya, in the name of Jesus, ulumayas ka, umalis ka. Be gone. So, kinabukasan po ulit ho, nagkaroon ulit ng series of tests ho, doon sa abdominal ho, ng kanyang asawa po. And only to find out po, yung doktor ho, nagtaka. Wala na ho silang nakita ho, na nakapara doon sa bituka ng kanyang asawa po. At gumanda na yung pakiramdam at again ho, yun po, that day, pinauwi na po sila. Yun po. Nakita natin po, yung ginawa ng asawang babae doon sa kanyang asawa, yung kanyang mister po, kinuman niya lang, kinuman din ang sinabi niya lang doon sa problem, sa ano po, sa kalalagay ng kanyang asawa na umalis ka dyan, be gone in the name of Jesus. Yun po yun. Po yun. As a believer, sabi dyan, as a believer, As a believer, we can pray like this, sabi ko, because God has already given us the authority, authority in Christ. Now, kung ang atin pong turn around, kung ang inyong turn around po ay hindi kasing bilis ng kinikwento ko sa inyo. Nung bang yung babae, sinabi niya lang po, yung bubble construction began in the name of Jesus. Sinabi niya po yun at Bigla ho, bigla nagkaroon ho ng healing. Kinabukasan, wala nang nakitang nakabara doon sa bitukan ng kanyang asawa po. At yun po, ay pinauwi na rin ho sila. At gumaling na ho yung asawa niya agad-agad po. Kasi sabi natin, marahil hindi man ganoon po yung ating turn around. Turn around po. Hindi kasing bilis ho na kinikwento po sa inyo. Huwag ho kayo mawala na pag-asa kung ano man ang inyong sitwasyon. Sinasabi ko sa inyo, don't be discouraged, don't give up, continue to stand firm and pray using your God-given authority. Yun po. So, another author, sabi po na isang author, sabi po niyan, a new creation, sabi niyan, a new creation, as a new creation, we have been put in a position of power. In authority, a position delegated to us by God through Jesus Christ. Yen po ang sabi na isang may akda po. Isa po sa mga authority po is just to speak or command our situation. Speak or command. Command lang po natin at ang sitwasyon ano man ang sitwasyon yong sa sa inyong ano ang inyong kalalagayan po. In God given authority. In the name of Jesus, oh. So, ano man, ibig ko sabihin po, isa sa mga authority meron po tayo is to speak or to command our situation in God's given authority to us in the name of Jesus. In Matthew chapter 28, sabi po dyan, Jesus said to all the, 
All power is given unto me in heaven and on earth. Yun po. Pag binasa po yan dito, sabi, sabi po dyan, Jesus said and spoke to them. Sinasabi, sinasabi niya po sa mga disciple po, All authority has been given to me in heaven and in earth. And on earth, sabi po yun. Tapos sabi niya, go. Inutusan niya ng mga disciple, go. Yun po yun. Kaya po, ay, sa verse 19 po yun. That authority, that authority was given to us, as ano, given to you as part of your inheritance in Jesus, in Jesus Christ. You have entered into to, into a his position, to this positions of authority from time, from the time you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. Po. Sinasabi ko po dito, yung authority na yan, bahagi yan ng ating inheritance kaya kay Kristo. Yan po, yan ay umasok. Pumasok tayo doon sa position na yon sa mga panahon, sa position ng na authority na yan, sa mula po na tayo po umaksep o tumanggap kay Kristo bilang ating Panginoon at takapagligtas. Kaya po, when you pray, when you pray, use your authority. Kaya, yung kwento po sa inyo kanina, ganun ang huwag ginawa. So, how to pray? Again, we're going to talk about, we're going to talk three points again. And then, we will continue this to another Sunday po. Bago po natin tingnan, bago po natin sabi, ano, pag-aralan, yung sinasabi ko sa inyo, by the July, or second week ng July, or third week ng July, we will, pag-start na po tayo doon sa sabi natin, money motors, or how to be successful. Uh, financial success mo, yun po, and financial freedom mo, mga pag-uusapan natin sa susunod. But this time po, tatapusin lang po natin to. So, pagkatapos po nito, we were going to have another, another, another Sunday po for how to pray powerful prayer po. Sabi ko nga po kanina, isang bagay po na dapat natin maintindihan o maunawaan mo kapag tayo ay nananalangin po, one for one, number one po is Believe God is on our side. Yun po. Paniwalaan po natin ho na kapag tayo ay nananalangin po, tayo po, si Kristo, ang Panginoon po, ang pang ang Diyos po, ay nasa panig ho natin. Do not pray thinking na wala kayo o wala sa panig nyo ang Panginoon. Kapag ho kayo nananalangin, tayo po ay nananalangin, humihingi ho o dumutulog po sa trono ng biyaya po, ang isipan ho dapat natin, ang Diyos po ay nasa panig ko natin. So isipin niyo po kung kayo po ay kapamilya ng babaeng kinikwento ko sa inyo. Nasa gitna po ng kanyang kalalagayan po, agad-agad yung sagot ko ng Diyos sa kanya sa prayer po. So ano pa kaya yung mga gusto niyong favor sa Panginoon? Mula sa Diyos po. Sa trabaho, sa negosyo, promotion, uh, you need... Uh, You promotion you need, provisions po, healing, ano man yan, ano man sitwasyon mo, name it, ibibigay niya. Ibinigay niya nga si Kristo. Ibinigay niya nga po yung kanyang anak. Ano pa kaya yung mga bagay-bagay o yung po mga alalahanin natin po, hindi niya ipagkakaloob. Kanya sinasabi ko, palagay mo ba? Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos. Yung inihihi mo. Ibibigay niya po si Kristo nga. Yung kanyang bugtong na anak nga ay ibinigay niya. Sabi po doon, eh, because, because of the cross, because of the cross of Jesus, He has God hears. And, hindi ko mabasa yun eh. <laughs> Layan na lang yun. Dito na lang ako sa, sa side ko. Sabi po dito, because of Of, because of the cross of Jesus, God hears you and is willing and more than ready to send His abundant supply into your situation. Yun, yun po yun. Kaya, mga kapatid, God wants all this blessing for you. This is the real. Ito yung realidad. This is the reality. He wants, gusto niyang maranasan natin o ma-experience natin. Ang mahalaga lamang, it's important to know that your Heavenly Father is in your side. Napakahalaga po yan na dapat natin naiintindihan na 
Kapag ho tayo tumutulog sa Kanya, sa Panginoon po, ano man ang ating hinihiling po, ang Diyos po ay nasa panig natin. Kung hindi tayo nagtitiwala, hindi tayo naniniwala, kung hindi ho tayo, kung hindi, hindi ho tayo, may duda ho tayo na ang Diyos po ay nasa panig natin, ayun, huwag ka na mag-pray. <laughs> Kasi wala ka naman. Kaya nga kanina yung text natin in Mark chapter 11, if you say to this mountain, throw your zeth, nang walang, ano, walang duda po, it will happen, you know, pagkakasabi po doon. Kanya po, sabi ko po, this, ito yung re re realidad. Mga kapatid, ang Diyos po, gusto niya tayong pagpalain. Gusto, ang realidad po ito po, ay gusto niya tayong makaranas po ng mga pagpapahalang yan. Ang importante lamang po, you know that your, our Heavenly Father is, in our, is on our side. When Jesus died, when si Cristo po inamatay sa krus po ng Kalbaryo po 2,000 years ago, all, that's, all that stood in the way of answered prayer po. Nadindu lahat yan, kasalanan man yan, ano man yan niyadaanan mo, problema mo mang dinad mo, problemahin mo pa lang yan, dinil na God, dinil na ni God yan doon sa krus ng Kalbaryo po 2,000 years ago. Ago. Tinugo na. Because, sabi po, because of Jesus' sacrifice and death, you now have direct access, sabi po, to God's throne of grace in all the blessing you will ever need in this life, including health, healing, provision, favor, protection, name it. Dinil na po ng God yan. No siya po ay namatay at muling nabuhay po. Kaya po ngayon, when you pray, because of Jesus, because of the cross of Jesus, God hears you and is willing and more than ready to send His abundant supply into your situation. Katulad po ni Jesus po. Katulad po ng tugo ni Jesus doon sa ano po, sa kwento po doon sa 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 mati, alam mo sa mati po yun, nakakalimutan ko lamang mo, katulad ng tago ni Christ. Sabi mo doon ng, ano, ng, ng, ni, Son of David, if you are willing, sabi po doon, um, if you are willing, yung may kitong, yung may ketong po, sabi po yan. Sabi na po ng Panginoon po, I am willing. At sinasabi ko rin po sa inyo, God is willing. Sabi, ang sasabihin po sa inyo ng Diyos, I am willing. I am willing to provide for you. I am willing to heal you. I am willing to, to protect you. I am willing to surround you with my favor. So get ready to receive heaven supply. Yun po. So kaya po mga kapatid, si God hindi, hindi siya malayo para tugunin po ang inyong mga dalangin po. Yes, meron po mga kaaway, may kalaban po na lais po hadlangan po yung manifestation po ng tugon. Tinugon na ni Chris Ningigad po sa ating mga prayer po. At ibig kong sabihin po, at ibig kong malaman po ninyo, gusto kong malaman ninyo na yes, may kaaway po. At munit ang kaaway at ang kanya mga pwersa, ang kanya mga forces so, ay hindi ho makahahadlang kapag ho alam mo o alam natin po ang tama patungkol sa Diyos. Alam mong paniwalaan yung tama about what Jesus has done at the cross at kung gaano kasimple lamang po ang ginawa ni God para ho tayo lumakad sa tagumpay. Yan. Yung iba hirap na hirap. Hirap na hirap po tayo yung karaminok sa atin. Hirap na hirap po tayo. Ito po, Simple lang. Simple lang po ang gusto ni God. Let's just command. Kaya ngayon po yung text po natin is Mark chapter 11, verse 22 and verse 23. Kasi nga, sabi ko sa inyo, yung kwento ho doon, yung konteksto ho doon, naglalakad ho sila, nagugutom ang Panginoon. Nung nagugutom ang Panginoon, magtingin nyo sa igos, wala ho ang puno ng igos, wala ho ano, wala ho bunga. Sabi niya nga, wala nang kakain. Hindi ka na mamumunga, ibig mong sabihin. So, hindi lang siya, na, hindi lang siya na, hindi na munga, kundi namatay ho siya. 
ura-urada na matay kasi pagbalik ko nila kinabukasan, patay na yung puno ng egos. At yung ano sinasabi nila kay Jesus, sabi niya, Lord, di ba ito yung ano? Kaya sina, do, do, sa kanya sinabi yung verse 22 and verse 23. Sabi niya, have faith. Yan, yung po yun. Kanya yun po, kung alam natin paniwalaan, simple lang po para tayo lumakad po sa tagumpay ng buhay po. Kung alam natin paniwalaan po ang patungkol sa Diyos at doon at yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Yan po. Always remember that God is our is on our side. Nasa panig natin ang Panginoon. Nasa panig natin ang Diyos po. Kapag po tayo nananalangin, yun agad dapat ma- dapat Ano po, importante, mahalaga na ito ay alam ho natin na nasa panig. Ang hirap ho mo, ang hirap ho panalangin. Yung mga nananalangin ka na, isa nananalangin ka na, na napakatagal na pananalangin. Yung pala, pagbangon mo doon sa, sa pagkakaluhod mo o sa, pananal, sa pagkatapos mo mag-pray. Ha-answering kaya ni God yung prayer ko. O, a- 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 ano bang aasahan mo? Sabi ni God, ni God, if you do not have, if you don't have, doubt of you don't doubt yung nagkakasabi po. Always remember that God is on our side. Yung po. Pana sa panig. So yun po. How to pray powerful prayers. Sabi natin, believe God is on our side. Pangalawa po ay see prayer God's way. Tingnan po natin na ang panalangin po ay paraan po ng Diyos yan. Mahalaga po maunawaan po natin ang mga pamamaraan po ng Diyos so, ay taliwas so sa pamamaraan ng taigdig na ito, ng tao po. So ibig mo, kung ibig mong umulad, kung gusto mong umulad sa buhay, kung gusto mong ma- umasenso agad sa buhay, ang, sa, ang, ano po, ang turo ng daigdig, sabi po dito, ay you need to be strong, you need to be to have self-confidence, you you need to be knowing. Yung sabi, kaya dapat maalam ka, dapat may self-confidence ka, dapat ano, malakas ang apog mo. <laughs> dapat matatag ka, strong ka. Yung po yun. Hindi ko sinasabi po na wag na ho kayong maging maalam. Hindi ko sinasabi na wag na ho kayong maging matatag. At lalong hindi ko sinasabi na wag na, wag na kayong magkaroon ng kumpiyansa sa inyong mga sarili. Ang sinasabi lang, ang sinasabi po dito ay yung paraan, yung kapamaraanan ng Diyos po ay iba doon sa kapamaraanan po ng daigdig na to. Yan po. Gusto mong mauna? Sabi po nun, you have to be humble and you will be exalted. Yun po yung 1 Peter chapter 5. Sabi ng 1 Peter chapter 5, yan yung kinanina po, sinasabi ko po. Yung way ng mundo ho is first, you need, if you need to be, you know, if you, if you, if you want to be first, yan, kailangan strong ka, kailangan may self-confidence ka, dapat knowing ka. Pag sinabi mong knowing, maalam ka. Yun po yun. In 1 Peter chapter 5, verse 6, sabi ko, Therefore humble yourselves under the mighty hand of God, then He will, He may exalt you in due time. Yan ang pagkakasabi po. So, iba yung paraan ng daigdig. Ang tinuturo ng daigdig, dapat marunong ka, matalino ka, dapat maalam ka, dapat matatag ka, ma-strong ka, dapat meron kang kumpiyansa sa sarili mo, huwag kang hiya-hiya. <laughs> Kahit wala kang hiya. <laughs> Biro lang po. Yan po. You know, pero magtitignan po natin throughout the Bible po, throughout the Bible, makikita po natin ang mga kinasangkapa ng Diyos, yung mga weak, yung walang walang alam. Hindi ganun, hindi sila mga mighty men. Yan po yan. Yan ang sabi ng 1 Corinthians chapter 26, ay chapter 1 verse 26 and verse 27. Ang sabi po dyan, si Pablo, sabi din ni Pablo sa mga taga-Corinthians, mga taga-Corinthians, sabi niya, brothers and sisters, Think what you were when you were cold. So, yeah, pag-isipan nyo, ah, saan ba kayo nang kayo tinawag? Ng Diyos po. Sabi, niya, sabi ni Pablo, not many of you were wise by human. Hindi naman ang lahat sa inyo ay wise. Sabi niya, magaling, matalino. Sabi niya, and the human standard, not 
Many were influential. Yan, hindi rin kayo mga yan. Hindi naman hindi din naman kayo ang lahat sa inyo. Hindi naman ang karamihan sa inyo ay mga influential by birth. Yan, um, ay hindi. Influential and many were not noble in birth. Yan, yan. Hindi rin mga mga ano mga mahuhusay. But sabi po niyan, verse 27, but God choose the foolish things of this world to shame the wise. God choose the weak of this world to shame the strong. Naalala niyo po, naalala niyo po, kung sino yung pinadala ng Diyos po, nung linalait-lait po, nang higante si Goliat po, yung, ano po, yung Israel, hindi naman siya nagpadala na mag magiting na ano magiting na sundalo hindi naman nung siya nagpadala na magaling na sundalo na, sa pag ha? sa larangan ng digmaan po hindi ho sino pinadala niya nagpadala ho sa isang batang nagpapastol ng kanilang tupa ang kawan ho ng kanilang pamilya po yan at ang kanya lamang po sandata ay tirador at yun ho Maging ho si Samson po, nung labanan niya po, yung libo-libo mga Palestinian, mga Palestinians po, ang gamit niya lamang po, yung buto ng donkey. Yan po. Si Peter, si Peter po, isang mangingisda lamang po ito, walang pinag-aralan, ngunit he became the first mover and shaker of the kingdom, or the kingdom of God. Yan po, binasa mo na si Pedro po doon sa Book of Acts, Kakaiba na, yung, kakaiba na yung Pedro. Yun po. Gayon din po, when it comes to prayer po, sa ating isipan, minsan po, hanggang kailangan natin mag-pray para kumbinsihin, makumbinsi, ng just makumbinsi natin sa ating mga gawa po para siya ay gumalaw sa pamamagitan ng ating mga panalangin po. Para bang, Lord, ang laki-laki ng problema ko, Panginoon. Kaya ako kinakailangan ko matagal ako mag-pray para at least malakas ang dating ko sa prayer. Uh, hindi naman ho ganoon, yun. wala ho yun sa ganoon. Pero ho, pag tinignan ho natin ang mga prayer ho ni Jesus, ay nalumikha ho ng mga great miracles po. The simpleng command at declaration lamang po ang ginamit o ginawa ni Jesus po. Ang sabi po dyan ay Jesus pray, Jesus, Jesus' prayer that brought forth great miracles were simple command and declaration. So, so paano ba nais ng Diyos na maunawaan natin yung prayer? Paano ba nais o gusto ng ni God maintindihan ho natin yung panalangin po? Pagdating ho sa panalangin at kung paano tayo mag-pray, si Jesus po ang pinaka-best example natin dito. Nung siya po ay nasa sinagoga, may mama pong, ano ba, uh, komang, komang ang dating niya. So, twisted ho yung kanyang kamay po. Ang sabi naman po ng Panginoon in Luke chapter 6, verse 10, sabi po, stretch out your hands, iunan po yung kamay mo, at yung bata pong patay, na anak po ni, J ni Jairo, sa po, ang wika lamang po ng Panginoon doon sa Mark chapter 5, pinaglalagay ko, ayan, pinaglalagay ko pala, kala ko nyo nagyalagay, little girl, sabi niya po, I say to you, rise, yun lang po ang sinabi ng Panginoon po, maging po na nagpakain siya po na limang libo po, Ginawa lamang po ng Panginoon, tumingala, nagpasalamat, nagpray po, tapos po, tinagpira-pira so, at ibinigay po sa mga disipulo. In Mark to chapter 14, verse 19 po, binigay po sa mga disipulo at dinistribute po sa limang libo. Limang libo, yun, ho, yun lamang po ay mga kalalakihan. So, mapapansin po natin, Yung mga panalangin ng Panginoon na nagdaga, no? Nagdal, ano, nagdala ng malalaking milagro po o gumawa ng malalaking milagro po ay simply short prayer and command or declarations po that most were, eh? 
that were most powerful. Yan. Si, ano po yan. Sabi ni, ano, ni Joseph Prince yan. Sabi yun ni Joseph Prince. Sa yan. A powerful, breath, a powerful prayer does not have to be long, difficult, or pray in a certain posture. Sabi niya, it can, it can just, ano, it can just be a simple declaration made in faith. Si Joseph Prince po, ang may sabi niya po. Tinignan po natin yung record ho ng prayer po ni Elijah po. The greatest prophet po. Sa Old Testament po, sabi po that he prayed earnestly. At yung earnest prayer po yan yun, po yun, ay sample ho lamang yun ng declaration niya. Sabi lang dyan ng, ng James chapter 5 verse 17, sabi ko, Elijah prayed earnestly that it would not rain and it did not rain on the land for three years and six months. Yan, three and a half years po, sinabi. Pero pag tinignan mo natin, yung original, yung original account niyan po yan, and first king, first king chapter 17 po, doon ho yan naganap, yan, sabi po doon, sa, sa first king chapter 17, yan, first king chapter 17, sabi po, ay, and Elijah the Tivite, sabi po, of the inhabitant of Gennad said to Ahab, sabi niya kay Ahab, as the Lord God of Israel lives, before whom I stand, sabi niya, there shall not be a dew, ano? dew? nor rain these years except at my word. Sabi niya, walang hamog, walang ulan, maliban na sabihin kong ulit. Yun ang pagkakasabi niya po yun. Sabi niya, as the Lord God of Israel lives, whom I, whom, sabi po, before whom I stand, sabi po niya, um, there shall not be dew nor rain this year except for my word. Yun po. So makikita po natin, yung prayer ni Jesus po, yun po, na nagdala po ng mga malalaki pa nga, mga milagro po, it's just a simple prayer, a simple command and declarations that were very powerful po. Si Elijah po, sabi po din, mataintin, the earnest prayer po, the earnest prayer of Elijah po. Yan po. Sabi po ni, sabi po ni Joseph against po niya, he declared by faith, sabi po, sabi po dito, he declares by faith that it would not rain in Israel and God consider it an earnest prayer. He honored Elijah's declaration and then there was no rain for three and a half years. Kanya po, sabi again, God consider, consider, sabi po dyan, God consider prayer where you declare by faith po. Si Elijah po, sabi niya, hindi uulan. At hindi nga po umulaw ng tatlong taon at kalahati po. Yun po. Sabi, he declared by faith, God, sabi po dito, God consider prayer where you were declared by faith and what you want to see as an earnest prayer. Yun. Kanya, Pag tinignan pa po natin, pakatapos po din ng John, ay in, in James chapter 5, verse 18 po, eto na ulit yung prayer po. Nag-pray siya again na umulan na. And after that, sabi po dito, and sabi po ni Elijah, and he prayed again, and, and the heaven give rain, and the earth produces its fruit. Pag tinignan ulit na po natin, yung pong account sa first king, the first king po, sabi po ng first king dito, hindi na, hindi na ginamit po dito. Sa first king po, chapter 18 po, hindi na ginamit yung salitang earnest prayer ni Elijah. Yun, basahin po natin po. So Ahab went up to went up to eat and drink. And Elijah went up on the top of the Carmel. Of the Carmel. Sabi, then he bowed down on the ground and put his face between his knees and said to his servant, Go up, look what the sea. Look, and I looked over the sea. And he went up and looked and said, There is nothing. 
Nasa na tingnan mo nga kung ano mo makikita mo doon sa niya. And seven times, seven times. And seven times said, go again. And then in verse 44, sabi po ni Ong, and then it came to pass and seven times that he said, there is a cloud, a small as man's hand, raising up into the sea. Of the sea. And he said, go up and say to Ahab, prepare, prepare your child of seven months and go down before the rain stop you. Pumuntahan ka na, pumunta ka na doon. Sabi niya, baka umulam pa at hindi ka na makarating. Yung pagkakasabi po doon, yun lamang. Ibig pong sabihin po, mas seryoso ba yung panalangin ni, ni Elijah doon sa huwag kang umulan ng tatlong, tatlong taon at limang tatlong taon at anin na buwan kaysa itong pangalawang prayer niya. Sabi ho na, yung declaration ho ni Elijah is a declaration of faith po. Yung una po, sabi natin ho, God, He, Hear, ano, God, na, 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 na. Yan. Hear God, consider prayer when you declare by faith and what you want to see, earnest prayer to Him, kay God, those short, simple prayers are intense and powerful prayer. John, kanya ho, Hindi po, hindi ko po ibig sabihin po na hindi pwede, hindi pwede matagal ang prayer. Hindi ko sinasabing mali ho yung matagal na prayer po. Mali, hindi, hindi ko rin sinasabi na mali ho yung nakaluhod. Ang sinasabi lang ho natin dito po ay yung earnest prayer po with faith. Yan. Si Jesus po mismo lagi, kasi pag tinanggal ho natin, si Jesus naman ho lagi nagpipray eh. Lagi ho siya humihiwalay sa kanyang mga disipulo just to pray. Diba? Lalo na ho nung nasa hard day ng panalangin siya. Nasa Gethsemane ho siya. Gethsemane po, he fell on his face. O kami niya, siya rin naman ho, tumungo. O baga ho, ay yung, kung, yung kanyang mukha po, sa kanyang agony po, ay nakasubsub din ho yung kanyang mukha ho sa lupa. So he fell on his face in agony and he prayed. So there is a place for long prayer when your heart is troubled and just want to pour out your heart to the Lord. So ibig kong sabihin ho dito, may mga panahon po na mahaba yung panalangin natin kasi gusto lang natin dahil trouble yung heart natin gusto natin gusto natin gusto natin eh, ano gusto natin ialwa-alwahin lahat ng kung anong nasa puso mo sabihin lahat ng nasa puso mo sa Lord po or gusto mo lang din naman na buong maghapon you want to be in God's presence all throughout the day Parang isang araw po, nagising po ako, parang ang bigat-bigat bigat ng ano po, ng, ng ano po, ng puso ko. Sabi ko, pag bago ako po bang kausapin niyo po ako, Lord, bakit ganito yung pakiramdam ko? And then sa devotion ko, alam ko, linagay ko rin to ito sa uh, devotion na, pinag, na hina, binibigay ko sa inyo. Sabi naman sa Isaiah, Isaiah chapter 4, Isaiah chapter 4, 54, verse 10. Yun ang pagkakasabi. Sabi, sabi ko, Lord, kausapin mo ako kasi hindi maganda hindi ko alam kung bakit ganun mabigat yung pakiramdam ko. Sabi po sa akin ng Lord, though the mountain be shaken and the hills be removed, sabi ka, yet my unfailing love for you will never be shaken. Lord, salamat po. Yun lang na sinabi ko. Uh, yung mga napanatag, yung, pa, yung, yung ano pa, bandang huli pa po ng verse 10, siya, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who, who has confessions Confession on you. So, uh, talagang, kung baka nahimasmasan ako dun sa uh, anong nararamdaman ko, nung sabihin niya, yung basahin ko talagang buhay na buhay yung dating kagad sa akin. Kaya, Though the mountain be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will never be shaken. Sabi ka, nor my covenant of peace will be, will, ano, peace be removed. Sabi niya, says the Lord, who has confession on you. So maghapon, yung, yung araw po, yung maghapon lang po ako na usap ng usap ako sa Panginoon. Kahit anong ginagawa ko, nagpipray ako, nagpipray ako, nagpipray ng, ng literal na may, may ano po. Siyempre, 
ako lang nakakarinig. <laughs> Nagsalita ako mag-isa. Oh, sa Diyos ako in the spirit ko. Usap-usap nang ako ng usap nang sa, sa Panginoon kumaghapon po yan. Kung hindi ako nagpe-pray kakantumakanta po ako, kumakanta po ako. So pero di ko di ko po sinasabi po na kapag hindi mahaba ang prayer niyo o kapag humahaba ang prayer niyo po ay hindi niyo makukumbinsi ang Panginoon. Sabi nga ni Joseph Perez, hindi niyo naman kailangan mahaba, hindi niyo difficult. Sabi nga ganun, it's just a simple declaration of faith. Yan lamang po. So yun po, pangalawa, sabi ho natin, so dapat natin maintindihan how to pray powerful prayer po. Unang-una, dapat automatic na sa utak mo yun, pagluhod mo pala, o kaya hindi, hindi naman ka nakailangan lumod, pero minsan kahit ka nakailangan mo talaga lumod, kung gusto mong lumod, yun po, pagdulog mo palang sa trono ng biyaya, because you have access, the throne of grace ni God po, dapat na sa utak mo nagagad, your, your God is on your side. At ang panalangin ito ay kapamaraanan niya, ano, kapamaraanan niya po ito. Yun. So, bakit po? How to pray? Because, hey, how to pray powerful prayer po? Kanya ho nagiging powerful yung prayer ho natin. Yung binasa ko po yung earnest prayer pala ka kanina doon sa ano. Kumuha o tinignan ko po yung ano, tinignan ko po yung commentary on how to pray. At yung Greek word ho doon. Yung kung pagkakasabi ho doon sa... Ilagay ko ba dito? Alam ko. Titingnan ko lang kung ilagay ko ha. Para hindi pa na ilagay. <laughs> yung... Ah, yan. Ano ba yung kanya sinabi niya? Wait lang ha, hinahanap ko. Hindi ko makita. Binasa ko lang kasi yun sa isang ano. Wait lang. Hindi naman ako magtatagal. Tapos na. <laughs> Hindi ko na makita. Hindi ko yata nailagay. Alam ko na ilagay ko. Sabi doon, yung pong ibig sabihin po ng Grego doon, hindi ko na maalala yung Greek po doon. Ha? Pero po, ito po, it's, It brings the idea. Sabi mo ng auto is bring the idea, the efficient prayer, yung earnest prayer. But it, it brings the idea that efficient, productive, productive ho and effective daw ho yan. Pero sabi niya, kung bakit nagiging epektibo ang panalangin natin? It is not because ikaw ay ano, ano earnest talaga yung panalangin mo. Yung earnest na yun na sabi niya, yung, yung Grego nga ho doon, it brings the idea of efficient prayer, effective prayer, and productive prayer po. Kanya nagiging productive, kaya daw ho nagiging powerful yung prayer natin. It is the help of the one God. Iyon po dahil sa tulong ho ng Diyos po, hindi ikaw yun. Matagal yung prayer ko. Nanalangin talaga ako marugdug na prayer. Nanalangin talaga maitaimtim na prayer. Parang si Elijah, kaya naging powerful yung prayer ko. Hindi yun doon. Kanya na nagiging powerful yung prayer natin. It is because of the help of God. Yan po yan. Kanya nagiging powerful. Kanya ho, ang pangatlo po natin titingnan ay kung kanya ho tayo ay nagiging powerful yung prayer ko natin. It is because of the blood of Jesus qualifies us. Yung dugo ni Kristo ang siyang nag-qualify sa atin po kung kanya ho tayo po ay nagiging epektibo. Nagiging epektibo, productivo yung ating panalangin. Eh, pastor, hindi naman ako si Elijah eh. Si Elijah, propeta yun. Para ano, punong-puno ng pananampalataya yung kanya Ganun na lamang yung declaration niya sa pananampal, sa kanyang panalangin. May pananampalataya talaga yun. Abay, natakot din naman si Elijah. Pag dinignan niya na po, account na po, yung mga kinikwento natin yun, natakot po. Ang kwento, after the victory, after po, na ipapatay niya yung mga propeta ni Baal, siya po ay inusig o tinugis po ni Jezebel. Ni Jezebel po, 
Si Jezebel po, papatayin mo sa takas mo siya. Ito yung prayer niya. In chapter 19, chapter 17, 18, 19, basahin niyo po yan. Yan. Haba, no? Yan. So chapter 19, ayun na po yan. In chapter 19 po, verse 4, sabi po doon, but he himself went on a day of journey into the wilderness and came and sat down under the roof, ano? Room tree. And he prayed that he might die. And said, it is enough. Lord, now, Lord, take my life. I am nothing. I am no better than my father. Duwag din naman ho siya. Natapok din naman ho siya. Si Swai, ano? Si Swai, ano? Si Swai. Gusto niya ba? Hindi ko masabi talaga. Buyoy talaga ito. Si Swai, dan pa ho siya. Wala yan. Hindi niya makikita yan dyan. Marinig niyo lang yan sa pagkabulol ko. Yun siya. Kung maga ho, gusto ko lang mamatay. Mamatay na lang. Hindi ako patulad ng tatay ko. Yung mga kasabi niya, take my life. Yung mga pagkakasa. Duwag din naman ho siya. Kaya wag ho natin, wag ho tayong madismaya kung hindi ho tayo, kung hindi man tayo tulad ni Elijah, kung hindi man ho tayo tulad ng mga mga heroes of the Bible po, when it comes to prayer po, madali silang nakakatuguno, nakakatanggap ng kalamangan prayer po. Jesus has qualified you with His blood to pray powerful prayer and to receive God's powerful prayer help, and abundant supply. Hindi ko na yun nga. Alam ko, hindi ko yun nilagay dyan. Ay, yan pala. Yan po yan. Jesus has qualified you with His blood to pray powerful prayers and to receive God's powerful help and abundant supply. So, just pray. Knowing that it is He who has given us or given you the authority With Him backing up, all things are possible. Simply believe in your heart that what you pray or declare will happen, and it will. Again, the last verse, balik tayo doon sa ating text. Sabi po ni Jesus, As surely I say to you, Whoever says to these mountains, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe, believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. Therefore, I say to you, whatever, whatever things you ask when you pray, believe that you receive them and He, and you will have them. Yan. So, tingnan mo ulit natin how to pray powerful prayer po. Paniwalaan mo lang na ang Diyos ay nasa panig mo. Ikalawa, tingnan mo na ang panarangin ay paraan yan ng Diyos po. Sa anumang sitwasyon mo sa buhay, you declare it and believe. Makasusumpong po tayo. Pangatlo po, dahil sa dugo ni Kristo, na siyang nag-qualify sa atin. So, kahit feeling mo hindi ka karapat dapat, hindi ka katulad ng mga heroes of the Bible po, huwag kang mag-alala. Dahil, yung dugo ni Kristo, naging kar- na- dahil sa dugo ni Kristo, naging karapat dapat ka. Mula, nang pinapasok mo na si Kristo sa buhay mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Ngayon, ang iyong prayer ay makapangyarihan, ay powerful dahil kay Jesus na nananahan sa mga buhay niyo, sa buhay niyo natin. God bless po. So itutuloy nga po natin ito next week. So another three points po ang titingnan po natin bago po tayo mag, nag, nag pag-aral po sa financial 
success and financial freedom. So, mga abutin tayo na August nun. So, let us come before the Lord in prayer. Salamat po, Lord God. Father, truly, Lord God, dahil sa dugo ni Kristo, naging marapat kami. At ang amami mga panalangin ay nagkaroon ng kapangyarihan, naging productive, Lord God. Salamat sa iyo, Panginoon. And we believe, O oh Lord God Almighty, that you are always on our side, Lord God Almighty. At ang panalangin ay ito ay pamaraan mo upang kami ay magpahayag ng aming mga sa, sa loobin, mga hinihiling sa inyo, Lord God. Simple lang ang gusto mo para kami, Panginoon, makalakad sa tagumpay ng buhay na yun. Just to speak, just to declare yun ang pagkakasabi mo, Lord God. Declare with faith, Lord God, katulad ni Elijah. At kami, O Diyos, O God, inihahayag po namin, O Diyos, na dakila, ang lahat ng bagay, O Diyos, na, sa amin mga buhay sa inyo, O God. Upang, O Diyos, aming Ama, kayo na nakababasa ng aming mga isipan, ng aming mga puso, Lord God. When we declare it by faith, Lord God, we believe that you will have it, Lord God, in the name of your Son, Jesus Christ. We thank you for your power. We thank you, Lord God, that you have given us power, authority, O Lord God, to declare, to speak, O Lord God Almighty. And Father, we thank you, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa mga pagpapahala mong pinagkakaloob sa iyong mga anak, Lord God. Patuloy niyo pang pagpalain ang bawat isa, ang bawat membro ng Real Zone, Lord God. Iaangat mo ang aming mga kabuhayan, Panginoon Ama. Salamat, Panginoon Ama. Magiging iba ang aming buhay, Panginoon Ama. Doon sa mga wala sa inyo, Lord God, ang aming buhay ay magiging salamin, Panginoon Ama, ng iyong kabutihan, ng iyong kadakilaan, ng iyong katapatan, Lord God. We thank you, God. We thank you, Father, oh God. We thank you, Holy Spirit. We worship Worship you, O God. Blessed be your name, Lord God. Pagpalain mo ang aming mga kapatiran. Pagpalain mo maging mga nanunoon. We speak healing for them, O Lord God, for those who are sick, Lord God. We speak for visions, Panginoon, sa mga nangangailangan, na financial na pangangailangan. We also speak for work, Lord God, for those who have no work, Lord God. Magbukas kayo ng pintuan sa kanila, Lord God. Salamat po, Panginoon, ba? Pagpapalain mo ng lubusan ang bawat membro mo sa real soul, Lord God. And for those who are people, Lord God, are listening to us, Lord God. Panginoon, salamat din kayo din po ang siya mag-uunat ng iyong mapagpalang kamay sa kanila saan man sila naroon ano man ang kalamangang sitwasyon Panginoon naman I worship you and we thank you Lord God salamat for the God para declare para God your blessing for each for each of them Lord God in the name of Jesus Lord God sumain niyo ang pagpapala ng Panginoon ito po ang aking dalangin sa ngalan ni Kristo Amen at Amen at Amen